എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനീഷ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മക്രോണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പാസ്ത കൊണ്ട് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചെറിയ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് പാസ്ത ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എന്നാൽ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് പാസ്ത ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയി നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ പാസ്ത ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അര കിലോ ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും നാരങ്ങനീരും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അര മണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്ന് മാരിനേറ്റ് വെച്ചിരുന്ന് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചിക്കൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം യൂസ് ചെയ്യാം അത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആവണ്ട എന്നാൽ ശാല ഫ്രൈ ആയി പോരാ നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റായി വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ല് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി അത് ഓരോരുത്തരുടെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാസ്റ്റയുടെ അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ ചിക്കൻ വരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് കോരി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് നമ്മൾ പിന്നെ ബിരിയാണി ആക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പീസിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാസ്ത ഇത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാസ്ത നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്ത നിങ്ങൾക്ക് പല ഷേപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം വെക്കുക ഞാൻ ആ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊരു ലേശം മുന്നിട്ട് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇടണം ഞാനിതിനകത്തേക്ക് അളവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടോട്ടൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്കൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ് ഇത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലിലാണോ ഈ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സെയിം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം പാസ്ത ഈ ഈ ടൈപ്പ് കവറുള്ള പാസ്തയാണ് എടുത്തത് പൈപ്പ് പോലിരിക്കുന്ന പാസ്ത ആ പാസ്ത നമുക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതിയാവും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് വേകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴെ മതി അത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം അളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം അള
ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈ കാണിക്കുന്ന അളവിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഗരം മസാല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ മീറ്റ് മസാല ഏതെങ്കിലും ഉള്ളത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ചൂ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അളവ് കുറവ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നല്ല പുതിയ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അളവ് പറയാൻ എണ്ണയുടെ അളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുന്ന വരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് ഒരു ചെറിയ ചൂട് ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീ ഏറ്റവും കുറച്ചായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂട് ഉണ്ടാകും അവിടെ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബിരിയാണി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മസാലപ്പൊടിയാണ് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പച്ച മണം മാറി വരും വന്നതിന് ശേഷം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സവോളയും തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുത്ത സവോള ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമിന് ഏകദേശം നാല് സവോളയുടെ അത്രയും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവോളയാണ് മാക്സിമം കനം കുറച്ചരിയാൻ നോക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാലും മതിയാവും ഇത് ഞാൻ നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അധികം പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് അത്രയും തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളിയും ചോപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് മതിയാവും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാസിക്കകത്ത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് ഈ ഒരു മസാലയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഞാനത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു പിടി പുതിനയില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി തൈര് കൂട്ടി അരച്ചതാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിന അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് അവനവരുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ആണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ മസാല റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ആണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് റെഡി ആയി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഇത് റെഡി ആയി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മസാല നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുക മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മസാല നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്തയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം ഇത് മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാൽ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കഴിച്ച് മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ തീ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് താഴെ തീരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മസാല അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറക്കുക ഇത് ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക എനിക്കിത് ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെറിയ പാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനും മസാലയും പാസ്തയും ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വരത്തക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഒരു ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെന്തായാലും എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം